my channel. Hi everyone! It's me! Panibago review na naman tayo, syempre. But before I uh, start my uh, review for today, syempre, pasasalamat muna syempre sa mga aking subscribers, which is my baby linkers. Thank you so much for subscribing me to my YouTube channel at sana naklik niyo rin po yung notification bell para updated po kayo if in case I have a new video katulad nito na naia-upload sa aking bagong YouTube channel. So thank you, thank you so much for the trust, for the support through uh, subscribing me and watching all my amazing videos. So sana talaga tuloy-tuloy lang po yung pagpapanood niyo ng aking pinakamaraming videos. I think nasa 180 plus na tayo kung di ako nagkakamali. Yes, so sa mga hindi pa nakakapag uh, subscribe pero napadpad sa aking channel at hindi nyo pa ako kilala pues again this is Lincoln Estereo and please do, do subscribe me now on my YouTube channel e, i-click nyo na lang po yung subscribe button napakabilis yung walang kahirap-hirap walang bayad ang pagsusubscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell katabi ng subscription again for updated if, if, if in case I have a new a video to be uploaded so sa mga hindi nakakaalam ito po yung channel ko na skincare review so this is more on honest review legit review so real talk lang po tayo what you see is what you get kung ano po lang po yung na-experience ko about the said product na nare-review ko yun at yun lang po yung sasabihin ko no more no less so again hindi lang more on skincare review pero nagre-review din ako ng mga nag a unbox din ako ng mga gadget appliances etc etc but majority of this channel sa mga hindi nakakaalam pa uh, sa mga baguhan pa sa, katul uh, sa mga baguhan pa na viewers sa mga hindi pa nakakilala sa akin this channel is all about skincare review so if 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 ever na meron kayo na gustong ipa-review na product, just feel free to comment down below at pipilitin ko po sa abot ng aking makakaya na magawan po siya ng review. If in case na meron kayong gustong pro produkto na gustong itry pero nag-hesitate po kayo, pues panoorin nyo lang itong channel ko, manay mo, isa sa mga produkto na gusto nyo gamitin, eh, na-review ko na at least meron kayong information or background information rather para if in case na bibili ba kayo o hindi para hindi masayang yung mga pera nyo, okay? So, without further ado, baka mamaya i-skip nyo na itong video na ito dahil medyo humahaba ng intro introduction ko. So, it's all about classic soap. So, gagawa ko siya ng review. I really, really want to review this so kaso lang, this pandemic, this COVID-19, yes, binavlog ko tong video na to kasi as of now, nasa pandemic nga tayo, nasa lockdown, so wala po akong nakikitang RDL papaya soap, yes, yun po yung i-review -re natin ngayon, so that's why bumili po ako sa butika at medyo napakamahal pag sa drugstore, sa mga butika kabibili, sa mga tabi-tabi na butika, pero kung bibili kayo nito sa art, so kung gusto niyo bumili nito at mapamura kayo, uh, I suggest you buy on the supermarket like Pure Gold, Super 8, uh, tsaka ano ba ba yung South Star Drug, okay? Tsaka sa Mercury Drugs, medyo mas mura kasi kung sa mga soaking tindahan lang na butika, napakamahal, okay? So this is the RDL Papaya na gagawa natin na siya ni review. Okay, so I purchased this sa halagang 45 pesos at For, for me, medyo kamahalan siya. Pero pag bumili kayo sa mga supermarket, nasa 30 plus lang siya. So, medyo mura. So, again, bumili lang po kayo sa mga supermarket para to ensure the authenticity of the soap. So, uh, igagawa natin siya ngayon na review base sa apat na category, which is number one, the packaging, the number two, the price itself, number three, the texture of the soap itself, and the number four, pero yung pinakaantay-antay ng mga tao, which is the effectivity or the effectiveness of the soap. Kung talaga bang nakakapagpaputi siya, nakakapag-skin ba siya, nakakapag-blooming, nakakapag-smoothen ba siya ng skin, mamaya malalaman niyo sagot ko base po sa naging experience ko upon using this so you have to finish this video until the end okay so again a little background bumili po ako ng dalawang piraso nito at kasalukuyang uh, ubus na yung isa as in talagang ubus na talagang pinili kong ubusin para magawa na siya ng review okay so ito po yung napitirang isa again dalawa po yung binili ko ito for presentation of my video okay so dumako na po tayo sa uh, category na number one, which is the packaging of the soap. Okay, so, but, uh, konting background lang po ha. Itong RDN papaya soap, napakatagal na niya ito. This is very, one of the most classic soap. Sa tingin ko, pwede siya ihanay kay likas papaya. 
kay CY Gabriel, tsaka kay Heno de Pravia na so. Okay, so talagang pagdating sa legendary, matagal na talaga tong RD at Papayo. So, ngayon gagawin ko talaga siya ng review. So, again, number one, the packaging. This is really, really good. Napaka-simple. Para lang siyang, again, kahon ng posporo. Yes, tapos merong papaya na nakadrawing, tapos napakasimple tapos nakalagay dito new RDL papaya whitening soap plus sunscreen with vitamin A, C, and E, okay? Tapos ang isa pang kinaganda niya to, meron siyang manufacturing date at expiration date which is really really good sa mga katulad natin mga consumer at least na aware tayo kung yung produkto natin eh panis na ba or expired na ba o hindi pa. So, this is really, really good. Meron siyang expiration date. So, expiration date niya, kung hindi ako nagkakamali, August 10, 2022. So, 2020 ngayon. So, meron pa akong 2 years. So, baka nga uh, next week, ubus na to eh. So, ano ba yung kiniklaim niya itong sabon na to? Sa totoo lang, wala siyang gaanong ano. Ito na nga, babasahin ko lang po ah. Ito oh. Ano ba yung benefits niya at gusto niyo yung i-claim niya itong sabon na to? So, experience total skin care with new improved RDL papaya whitening soap plus sunscreen. So, hindi lang po siyang whitening soap, meron na siyang sunscreen. Again, meron siyang vitamin C, vitamin A, and vitamin E. So, this is newly improved. Hindi po siya yung dating RDL papaya whitening soap. Newly improved siya ngayon. Mas pinaganda, mas pina-effective daw. Okay, so again, uh, experience total skincare with new improved RDL papaya whitening soap plus sunscreen. It contains papaya extract and enriched with vitamins A, C, and E to reveal a smoother and younger looking skin. Younger looking skin. So, lahat naman tayo aware na kapag ang papaya soap, meron talaga siya hinahaluan na papaya extra. Kaya nga tinawag na papaya soap, di ba? So, direction for use, use with every shower for body, face, and hands. So, pwede siya sa mukha, sa katawan, sa any part of your body, it can be used. So, work onto a lather and apply onto skin, massage as really rinse, pat, and dry. So, for external use only. So, yung ingredients niya is coco. Cocos nucifera or coconut oil, water, hydrums hydroxide, fragrance, mineral, oil, carica papaya or fruit extract, tocopheryl acetate, ascorbyl palmitate, soya bean oil, retinyl palmitate, butylated hydroxytulene, at etc. etc. So, ito po yung ano niya. Uh, kung mamarapatin nyo, papakita ko po sa inyo kung anong itsura niya. So, kung bitignan nyo po, para siyang koji soap. Alam nyo po yung koji san. Parang ganun siya, pero mas pinakapal to. Which is really, really good. Naka-plastic siya. Tapos, may nakaprinted siya ng RDL logo ng RDL. Okay, so, alam naman natin ng RDL, meron siyang yung parang astringent na RDL number 1 and RDL number 2, RD, RDL number 3. So, this is the soap itself. So, this is really, really good. Very presentable yung packaging niya. Tapos, nakalagay pa dito. May nakasula to. Basahin ko na manufactured in the Philippines by RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Davao City. So, ang RDL pala, sa mga hindi nakakaalam, is all the way from Davao City, Philippines. Tapos, meron pa siyang uh, website. So, www.rdlpharmaceutical.com.ph So, ngayon, bubuk... Again, the packaging itself is really, really good. Very presentable. Kasi nga newly improved na nga siya. Again, this soap is newly improved. Ganito po yung itsura niya. Oh. So, tinanggal ko na yung plastic. Uh -huh. Hindi siya ganun kabango. Para siyang... Para siyang amoy, ano... Pinaghalang amoy ng koji-san tsaka floor wax. Ganun yung amoy niya. Oo, hindi siya ganun kabango. Pero, sa mga nagtatanong, 135 grams siya. So, karamihan naman talaga ng whitening soap. Karamihan ng mga nare-review ko ng whitening soap. Karamihan talaga, 135 grams yung timbang nila. Okay? So, ayan po siya. Diba? Makapal na po siya. Tapos, may naka 
uit na RDL, kung, kung titignan nyo, naka-okit siya. Very simple yung mismong texture ng soap. So, ngayon, ano ba ang, ano ba ang katangian niya itong sabon na to? Okay, sasabihin ko na sa inyo, ang katangian niya, medyo mabula siya sa katawan. Okay? Medyo matagal siya maubos. It really depends. Ako ginagamit ko to sa katawan lang. Kasi sa mukha ko, iba yung ginagamit ko ngayon. Um, eto ngayon, sa katawan lang, sa neck, all over my body, except my face. So, medyo matagal siya maubos. Which is really, really good. Kasi, alam naman natin, medyo pangit sa isang whitening soap. Kapag yung isang whitening soap, eh, mabilis malusaw. Siyempre, pag malusaw, bibili ka na naman ulit ng ano, siyempre, may sa edi, panibagong gasos na naman. So, With, with this soap, matagal, medyo matagal siyang maubos. As konting tips at advice, kung gusto nyo talaga makatipid, I suggest hatiin nyo sa gitna, putulin nyo sa gitna, yung kalahate, itabi nyo sa tukador, yung kalahate, gamitin nyo sa banyo para hindi siya talagang totally nababasa. Kasi alam naman natin, pag ang sabon nababasa, mabilis talaga siyang malusaw. Okay? Pero if in my case, again, mabula siya sa katawan. Number two, Ah, uh, yun nga, medyo matagal siyang malusaw. Number three, wala siyang amoy. Pag, pag di ba, nagamit yun na, nagsabon na kayo. Pagtapos nyo, wala kayo. Yung, yung amoy niya, hindi ko makapit. Although, may amoy siya, mabango naman, pero a little, little slight uh, fragrance lang. Hindi siya ganun kabango talaga. So, para, again, para nga siyang pinaghalong koji san, yung amoy ng koji san, tsaka yung floor wax. Parang ganun yung nafe-feel ko when I'm smelling this So, tsaka again, the fragrance, hindi siya ganun kumakapit. Very simple lang talaga tong soap na to. So, sa so mga nagtatanong, dumako na po tayo sa number 4 categories, which is nakakapagpaputi ba talaga ng skin? Okay. So, yung mga, ano ba na-experience ko dito upon using this soap for, uh, I think, 2 weeks na or magti-3 weeks na. Again, nalusaw na po talaga yung sabon kasi nga dalawa binili ko, ba diba? So, okay. Uh, ang na-experience ko dito, nag-smoothen yung skin ko pero hindi nag-glow yung skin ko hindi po nag-brighten up yung skin ko nag-smoothen lang tsaka nag-nourish yung skin ko medyo umokay naman siya pero pagdating sa pagpapapute konting-konti lang talaga yung nakita kong pagpute although meron, meron may, may pagpute pero a little, little, parang one notch, one shade lang yung itinaas ng pagputi ng skin ko. So, for me, uh, this soap is, kailangan, you have to use this regularly, kailangan tuloy-tuloy. For me, ha, for my own opinion, ha, base na rin sa, matagal na rin akong gumagamit ng iba't ibang klaseng whitening soap. So, I think, um, memoryado ko na yung mga katangian niya yung mga sabon na to. I think this kind of soap, you have to use this regularly, multiply, you, were, you have to use this kailangan tuloy-tuloy para bago nyo makita yung talagang pagpupi ng skin nyo. So, again, nung naubos ko na yung isa niya ito, as in, konting-konti lang po talaga yung naki, as in, one notch, kumbaga sa hagdan, isang shade lang yung nakita kong pagputi ng skin ko. So, for me, it's very, very mabagal ang pagputi niya. Okay? So, uh, sana po eh, talagang eh, nabigyan ko po kayo ng information. Pero it really depends, ha? Kasi again, disclaimer po, magkakaiba po tayo ng skin type. Maaaring yung ibang tao may magandang karanasan dito upon using this. Pero sa akin po kasi, since this is my YouTube channel at parangkahan kong sasabihin sa inyo, uh, wala akong tinatago na, yun lang po talaga, nakakapag-smoothen siya ng uh, skin, nakakapag-nourish siya ng skin, nourish, at pangatlo, yung pagputi niya, as in bahagyang bahagya lang. Biruin mo, naubos ko na yung sabon, pero yung pagputi na nakita ko, bahagya lang talaga. So, it really depends kung gusto niyo siya itry, but for me, if you really want to see if I'm speaking the truth or not, try it, di ba? Wala naman mo wala. Siguro gagastos lang naman kayo. Again, bumili po kayo sa mga supermarket kasi mas makakamura po kayo pag sa mga supermarket po kayo bibili. So, I hope uh, nakapagbigay po ako sa inyo ng information about this product. So, I would love to hear it from you if, you're, if you are RDL Papaya Whitening Soap user. 
Mag-comment lang po kayo. Uh, gusto ko po mabasa kung ano po yung naging experience nyo. Uh, I, I would love to hear that. And if you have any comment or question, just feel free to comment down below. At sasagutin ko po yan, punto per punto sa abot ng aking makakaya. And again, please, if you like my video, just give it a thumbs up and share my video as well to your social media account para, syempre, makapag-spread pa tayo ng mga good vibes at information about the said product. So again, Please do subscribe on my YouTube channel. It's Lincoln Estereo, aka Trending. So the next video, sana talaga nakapagbigay po ako sa inyo ng aral or information about the said product. So kung ako sa inyo, bili na. So thumbs up, highly recommended. RDL Papaya. Mm, bye bye.